എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോഷക അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ശരീര വളർച്ചയെ മുരടിക്കുന്നതിനും പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇത്തരം രോഗങ്ങളെയാണ് സാധാരണയായി പോഷക അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് കോസ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെനി അതർ ഡിസീസസ് സച്ച് ഡിസീസസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇതിലെ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുരടിപ്പിനെയും അപര്യാപ്തകരമായ വളർച്ചയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം കുറച്ച് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കാം പോഷകഘടകം വിറ്റാമിൻ എ അപര്യാപ്ത രോഗം നിശാന്തത അതിൻ്റെ ലക്ഷണം മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ അഭാവം മൂലം വായ്പുണ്ണ് വായിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം സ്കർവി മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകുന്നു വിറ്റാമിൻ ഡി കണ അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞു വളയുന്നു ഇരുമ്പ് ൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം അനീമിയ രക്തക്കുറവ് വ വിളർച്ച അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഗോയിറ്റർ തൊണ്ടയിൽ മുഴ എന്നിവയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീൻ ഡിം ലൈറ്റ് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണില്ല വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ അഭാവം മൂലം മൗത്ത് സോഴ്സ് ലെയ്സൺ ഇൻ ദി മൗത്ത് വിറ്റാമിൻ സി കാരണം സ്കർവി പസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് വിറ്റാമിൻ ഡി റിക്കറ്റ്സ് കണങ്കാല് ബോൺസ് ബിക്കം റിട്ടിൽ ആൻഡ് ബെൻഡ് അയൺ അനീമിയ ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് പെൽനസ് അയഡിൻ ഗോയിറ്റർ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദി ത്രോട്ട് എന്നിവയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും സിംറ്റമും ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും അടുത്തത് പോഷകേതര ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ജലം നാരുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ജലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും രക്തത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എല്ലുകളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ജലമാണ് ദഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജലമാണ് വിയർപ്പിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും പ്രതിദിനം രണ്ടര ലിറ്ററിലും അധികം വെള്ളം ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ധാരാളം ശുദ്ധജലം കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്ത നാരുകളാണ് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെയാണ് ഇവ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലോസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വൻകുടലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു തവിടടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ വാഴയുടെ തണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ നാരുകളുടെ കലവറയാണ് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ പോഷകേതര ഘടകങ്ങൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ജലവും നാരുകളും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വാട്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബെയിൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബോൺസ് വാട്ടർ ആക്സ് ആസ് എ മീഡിയം ഫോർ മെനി ഫിസിക്കോളജി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡൈജഷൻ അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോസ്റ്റ് ഫ്രോം ബോഡി ത്രൂ യൂറിൻ സ്വെറ്റ് സോ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഹാസ് ടു ബി ഡ്രങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിച്ച് എൻഗൾഫ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി ത്രൂ വെജിറ്റബിൾസ് വി ഈറ്റ് മെയിൻലി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലോസ് ദ പ്രൊവൈഡ് നോ ടു ട്രീഷൻ ബട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് സിറൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് ബ്രാൻഡ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ബഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റെയിൻ എക്സെട്ര ആർ റിച്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് അടുത്തത് നാം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ അളവിനെ പറ്റി ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും താഴെയായ ധാന്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മത്സ്യം മുട്ട ഇറച്ചി തുടങ്ങിയവ വരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കൊഴുപ്പ് എണ്ണ പഞ്ചാര ഉപ്പാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഏറ്റവും കൂടിയതിൽ ധാന്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഘടനയിലുള്ള ആഹാര ക്രമീകരണത്തിന് ചിത്രീകരണമാണിത് ലാർജസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ
സമീകൃത ആഹാരമെന്ന് പൊതുവേ പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സമീകൃത ആഹാരമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേലും കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുഗമപ്രദമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അഥവാ സമീകൃത ആഹാരം ഫുഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആവശ്യമായ അളവിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ ആഹാരത്തെയാണ് സമീകൃത ആഹാരം അഥവാ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേലും വേണ്ടുന്ന അളവിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകരമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് അടുത്തത് കൂട്ടുകാർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കിഴങ്ങുകളിലും ഇലക്കറികളിലും വിറ്റാമിൻസും ധാതു ലവണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തോതും അതിൻ്റെ അളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഓരോന്നായി മനസ്സിലാക്കുക മരസീനി മുതൽ വാഴക്കൂമ്പ് വരെ അടുത്തത് പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാന്യവും പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് കാൽസ്യം അയൺ എന്നിവയാണ് അതും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച പോഷക ഘടകങ്ങൾ ചേർത്ത് വരുന്ന ഒരു ആഹാരത്തിൻ്റെ പാചകക്കുറിപ്പ് എഴുതാനുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അവിയലിൻ്റെ പാചകക്കുറിപ്പാണ് ഒരുക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ വെള്ളരി മുരിങ്ങയ്ക്ക ക്യാരറ്റ് ചേന പപ്പായ കായ കോവയ്ക്ക പയർ തൈര് എന്നിവ അരക്കപ്പ് വീതം വേണം അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരവും പച്ചമുളക് ചതച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം പച്ചക്കറികളെല്ലാം വീതി കുറഞ്ഞുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞളും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് പരന്ന വാത്തത്തിൽ അടച്ച് വേവിക്കുക ഏതാണ്ട് വേവാറാകുമ്പോൾ നാളികേരവും പച്ചമുളകും ചതച്ച് ചേർക്കുക അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്തിളക്കുക അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് ചെറുതായി ഇളക്കി അടച്ചു വയ്ക്കുക സ്വാദിഷ്ടമായ അവിയൽ തയ്യാറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി എഴുതാനാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അഥവാ പടങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പിയാണ് അവിയൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുക്കുമ്പർ ഡ്രാം സ്റ്റിക് ക്യാരറ്റ് യാം പപ്പായ ടെൻഡർ പ്ലാൻറ്റൈൻ കൊക്കീനിയ പീ കാഡ് ഹാഫ് ഈ കപ്പ് ഈച്ച് ഗ്രൗണ്ട് കോക്കനട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ടു കപ്പ്സ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ത്രീ ടീസ്പൂൺ കറി ലീവ്സ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ടർമറിക് പൗഡർ മെതർ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ടു ലോങ് ആൻഡ് നാരോ സ്ലൈസസ് ആഡ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ന്യൂ ടർമറിക് പൗഡർ ആൻഡ് സാൾട്ട് ഫോർ ടേസ്റ്റ് കുക്കി നട്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് വെസിൽ ആഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ടു ദ സ്ക്രാഫ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രോം ദി സ്റ്റൗ ആഡ് കാഡ് ആൻഡ് സ്റ്റർ ദെൻ ആഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് കറി ലീവ്സ് സ്റ്റർ ജെൻലി ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി വെസൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ അവിയൽ തയ്യാറാവും ലാസ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് പോഷകഘടങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അരി ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി റൈസ് വീറ്റ് ഉണ്ട് ചോളം പാൽ പയർ എന്നിവ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കുക അടുത്തത് മാംസ്യമുണ്ട് മത്തി താറാവ് ആട്ടിറച്ചി ചെറുപയർ നിലക്കടൽ എന്നിവയും കൊഴുപ്പിനകത്ത് പാലട അവക്കോടോ സ്റ്റോക്ലേറ്റ് ചിയാവിത്ത് കൊഴുത്തമീൻ എന്നിവ എഴുതാം ജീവകങ്ങളകത്ത് കിവി ടൊമാറ്റോ പാൽ മുട്ട ചീര എന്നിവയും ധാതു ലവണങ്ങളിൽ ധാന്യങ്ങൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മീൻ പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറി എന്നിവ എഴുതാം ന്യൂട്രിയൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് മിൽക്ക് പീ പ്രോട്ടീൻ സാഡൈൻ ഡക്ക് മട്ടൺ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫാറ്റിനകത്ത് ചീസ് അവക്കാഡോ ചോക്ലേറ്റ് ചിനാസീഡ് ഫാറ്റി ഫിഷ് വിറ്റാമിൻസിനകത്ത് കിവി ടൊമാറ്റോ മിൽക്ക് എഗ്ഗ് സ്പിനാച്ച് മിനറൽസിനകത്ത് സെറിയൽസ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട്